Williams Theatre Festival. My name is Jojo Roof. I'm the guest services manager for the festival, and I'm thrilled to welcome you here this afternoon. Um, the festival is sponsored by Sage, Farland Provisions, and Phoenix Media Communications Group. And today's performance of This Property is Condemned, I Blue to Tennessee Williams, is presented by Provincetown Theatre. There are still seats available for tonight's performance of Autumn Song, so I would encourage you all to check that out. Um, and I would also encourage you to check out the Magnolia Jam, which is, will be at the Surf Club. Um, and tonight's uh, jam will feature Mississippi's Terry Harmonica Bean and many other fabulous musicians. So it should be a lot of fun. We are thrilled this year to welcome our first ever Italian group to the festival. The Mate Teatro Company has performed this award-winning uh, show in various versions and approached the festival with their concept two years ago. What you're about to see is selections from four Williams plays with 14 characters, all performed <coughs> by two women and three musicians. Before we get started, please turn off all cell phones and noise-making devices. Um, and no flash photography is allowed during the performance. Fire exits are located through the center aisle and then to my right. Um, and please note that it is very dark, so if you have to get up for any reason, just be careful. Um, and enjoy the show. Voglio dire, yeah, 
successo qualche cosa a suo marito, signora Pocciotti. Is that was no good. It would not remember me. Vedo. Malattia mentale. Ha avuto assistenza in ospedali, casse mutue, suo marito. He comes home, he goes back, he comes home. Dal manicomio? Yes. E adesso dov'è? City sanitario. Vedo. Is that is no good. Vediamo, e um, i suoi ragazzi? Sono... Anche Tony went on. Was never no good. Tony, she comes. Frank, I think I don't know. I don't know my boys no more where they go, what they do. Married or working or nothing. Those boys, I don't know. Lei è oscuro da E gli altri che fanno? Lucio Silva, the young ones, still are in school. Scuola? Elementare o media? Ah, uh, still are in school. Vedo. E poi lei ha una figlia? One girl. Anche lei disoccupata? No, she don't work. Vuole dirmi il nome e l'età? Name Tina. I want she is. She come right after the last boy. So nice the boys make room come. Approximativamente mettiamo 15 anni. 15.
lei crede che la sua disavventura con questo giovane abbia provocato la sua attuale depressione psichica. What? E dopo si chiuse in quella stanza, così cominciò secondo lei. I don't know, maybe it was. She followed him from down at the drugstore. And then she comes up to the kitchen and hit it somewhere. She said she had pain in her stomach. Bad pain. Aveva male? Oh, I don't know, maybe she did. And yeah, she went to bed with it and then been up to me since. Lei dice che da quel momento si è chiusa in quella stanza. Dal primo dell'anno, cioè sei mesi. Six months. E non esce più? Uh, when she's got to go to the bedroom, she comes out. But at the time she's busy. E, e che fa? Sì. No, I don't know, it's not. Just lays in there in the door. Sometimes she makes noise. Rumore. Che sua figlia si fu 
ammalata e rinchiusa in quella stanza quando cominciò a venirla a trovare. Vedi, fai, 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 E nessuno, signora Bocciotti, né lei né suo marito lo mise alla porta. My husband is said is no good. I got one. We get a long message. What's happened is good. What is wrong is wrong. Is all I can say. The voice seemed to draw a white chalk line across the air. Pucciotti stops sweeping and waits. She knows that the verdict is on the point of being delivered. She still herself on the world without visibly tensing. Signora Pucciotti, bisognerà portare via di qui la ragazza. Della sua volontà non si potrà tenere conto, eh? e neppure della sua, cara signora. Lei ha dimostrato un'assoluta incapacità di punire questa ragazza. Lei ha addirittura contribuito al suo deterioramento morale. I don't think she wants to be gone. You don't know Tina. She falls, she kicks something off. Non verrà quelle buone. La porteremo via con la forza. Ah, io ho scelto. Mi spazio. Come è nuda? Io la scelto un po' di per cosa. Le voci lo chiedono e loro, e loro, e loro, e loro, e loro. Via subito. È un lungo periodo di osservazione.
speak to the matter. Hurry, you please hurry. There is a man lost all respect, absolutely no respect. Mr. Abrams, I don't want any reporters to hear about it, but something awful has been going on upstairs. Yes, this is Miss Collins' apartment on the top floor. I've refrained from making any complaint because of my connections with the church. I used to be assistant to the Sunday school superintendent, and I once had the primary class. I had danced on the Christmas pageant. I made a dress for the Virgin Mother, made robes for the wise men. Yes. And this has happened. I am not responsible for it, but night after night after night, this man has been coming into my apartment and indulging his senses. Do you understand, Mr. Abrams? Not once, but repeatedly. I don't know whether he comes in the door, or the window, or up the fire escape, or whether there is some secret entrance they know about at the church. But he's here now, in my bedroom, and I can't force him to leave. I have to have some assistance. Oh, he is a thief, Mr. Abrams. He comes of a very fine family in Webb, Mississippi. But that woman has ruined his character. Mm. She has destroyed his respect for ladies. Mr. Abrams? Mr. Abrams! Goodness. Signorina Collins! Dov'è? In camera da letto. E lui? Se lo tiene dentro. Pare? Che ti ha detto di fare il signor Abrams? Di stare qui e te non la docchio finché non arrivano e chiudi quella porta. Non posso, devo lasciarla aperta per sentire se suona qualcuno. <ride> non va a vedere qua dentro, eh? Oh, non ci scoperanno da meno vent'anni. Quando vede queste pareti ad Abrams gli piglia una sincope. E come mai tutto questo sfaccello non lasciava entrare mai nessuno, neanche l'ignacchino vacchio, neanche lo spagnolo? Una volta, nell'appartamento di sotto al suo, cominciò a curare il soffitto e lei confessò di avere una conduttura otturata. Abrams dovete far entrare l'operaio di nascosto con questo pastato che già che lei non c'era. Ci saranno dei soldi nascosti qui da queste parti? Eh? Ci sono, sai, quei pazzi che nascondono i milioni nel materasso? Oh, non lei! Lei riceveva ogni mese l'assegno della pensione, roba simile, che poi girava ad Abrams. Diceva che le signore del sud non ricevono un'educazione finanziaria. Poi la pensione finì, roba simile. Abrams dice che riceve dei soldi dalla chiesa per tenerli qui. Ma lei non ne sa nulla. E che aria si dà. Povera disgraziata. Sentila! Sentila di là! Che dice? Gli ha chiesto scusa di aver chiamato la polizia. Crede che venga la polizia. Basta! La finisca! Fighting to protect her honor again? What a commotion. No wonder folks are complaining. This will be the last time. She's going out, huh? Tonight. Where she go? She go to the state to say. Oh, gee. Remember this whole number? Ah, 
I didn't know that she'd be nuts that long. Who oh, was nuts and who played? You must be the world is populated with people that's just as peculiar as she is. Hell, she don't have brain long. There's important people in Europe, but less than she's got. Tonight, they're taking her off and looking at her. It will matter to give her go and look up some of the maniacs of her. She is harmless. They ain't. They kill millions of people and those for the week. And a woman like her is disgusting. Oh, imagine somebody's brain with her. Not disgusting. Who shall be more than single ashes? Not people that even do tell their true baggage and minnows in a garden and men. Like a common little strumpet. 
and Daisy Bell Houston shrieked out, Look, everybody, the scene of Evelyn's skirt! It was covered with grass stains. <laughs> Did you ever hear of something as outrageous? <laughs> it didn't faze her, though. She laughed like it was something very, very amusing. Rather triumphant she was. Which one is in Miss Cunnings? The, the tall one mm -hmm. in the blue shirt holding on to one of my curls. He loved to play with them. Quite a round year. Night and time all Una cosina da nulla, davvero. Mi piace il merito così. Oh, magari non lo porterò, mammina, ma starà così bene nel mio corretto. E come era vestito questa sera quando ha scalato il suo balcone, signorina Calde? Come? Dico, aveva ancora quella camicia a striscioni con il colletto di cellulare. Eh? Non è cambiata. Eh, la riconosceranno subito in giro con quell'affare. E i pantaloni? Beh, magari non mi aveva. Magari se li sarà persi per strada arrampicandosi sul suo balcone, signorina Cummings. Perché non lo denunzia per atti osceni? Zitto tu! O fia nel tuo gustolotto, capito? Ma figurati, ma se non sento una parola. La signorina Cummings qui è una signora, sì. È Shirley Temple. È una signora. Io non volevo creare tutto questo tra gusto. Voglio dirlo alla polizia. Ma lei approva, non è vero, i miei sentimenti? Assolutamente, signorina Colle. Quando un uomo approfitta di una di quelle disgraziate che fumano in pubblico avrà forse qualche scusa. Ma quando questo succede ad una signora nubile e assolutamente ha di sopra di un sospetto di fatto di moralità, che cosa si può fare? Chiamare la forza pubblica? A meno che la ragazza non abbia la fortuna di avere un padre, dei fratelli che regolino la faccenda privatamente e senza scala. Oh, ma si ha ragione, signorina Carlos. Ah, tutto questo succederà, figuriamoci un vespaio di pettegolezzi odiosi, specie negli ambienti della chiesa. Sono episcopali, per signori. Oh no, signora! <ride> Cattolici, signorina Carlos! <ride> allora, come loro signori sapranno, noi in Inghilterra siamo chiamati la chiesa cattolica inglese. Discendiamo in linea diretta da San Paolo, che battezzò gli antichi anni, così si chiamava una volta il popolo inglese, e vi fondò il Roma inglese della Chiesa Cattolica. Ciò quando lei sente affermare da qualche ignorante che la nostra Chiesa fu fondata da Enrico VIII, da quell'ignobile vecchio libidinoso che si prese tutte quelle mogli. Ah, quante barba più, lei capisce bene quanto questo possa essere ridicolo e profondamente offensivo per tutti coloro che conoscano e siano dentro lo stato della Chiesa. Assolutamente, signorina, tutti lo sanno. Ma magari lo sapessero, bisogna che glielo sia insegni. Before he died, my father was rector at the church of St. Michael and St. George, at Glorious Hill, Mississippi. I have literally grown up right in the very shadow of the Episcopal Church. <laughs> at the best Christian and Nutchets, Billowsy, Gunford, Fort Gibson, Columbus. And glorious hill. But you know, I sometimes suspect that there has been some kind of spiritual schism in the modern church. These northern dioceses have completely departed from the good old church traditions. For instance, our rector, the church of the Holy Communion, has never darkened my door. It's a fashionable church and he is terribly busy. But even so, you'd think he might have time to make a stranger in the congregation feel at home. But he doesn't, though. Nobody seems to have the time anymore. I ought not to mention this, but do you know, they actually take a malicious delight over there at the Holy Communion where I've recently transferred my letter in what's been going on at night in this apartment. Uh -huh. Yes! <laughs> they take a malicious delight in it! Che gioca, signorina Codes? Mi faccio Oh, tenga qui. Non è che uno straccio, è mai pulito. Salvo da questo lato che ho utilizzato per spolverare il manico del grammofono. Grazie. 
grazie. Loro signori sono di una gentilezza squisita. Tra poco la mamma porterà qualcosa di fresco da bere. Ah. Questo qui ha un titolo che sembra straniero. Così notato. È bello? Yes, it's nice, Moscones. Talmente caldo per questa stagione. Sono uscita per la funzione con il mantellino di Astra che addosso, ma ho dovuto riportarlo a casa. I marciapiedi sono così interminabili in testa. It's... It's ain't summer, Moscones. I used to think I'd never get to the end of the last block. And that's the block where all the trees went down in the big tornado. The walk is simply glittering with sunlight. Impossible to shade your face. And I do perspire so freely. And a branch and a leaf to give you a little protection. You simply have to endure it. Turn your hideous red face away from all the front porches and walk as fast as you decently can till you get by them. Oh. Dear, dear Savior, sometimes you are not so lucky and you meet people and have to smile. You can avoid them unless you cut across and that's so obvious, you know. If I would say you are peculiar, his house is right in the middle of that awful litmus block. Their house, his and hers. And I have an automobile and always get them early and sit on the porch and watch me walking by a father in heaven with a malicious delight. She has such penetrating eyes that look straight through me. She sees the terrible choking thing in my throat and the pain I have in here. And she laughs and she points out and whispers to him There she goes, with her shiny big red nose, the poor old maid that loves you. Maybe you better forget all that, Miss Collins. Never, never forget it. Never, never. I left my parasol once, the one with long white fringe that belonged to mother. I left it behind in the cloakroom at the church, so I didn't have anything of my face sweet when I walked by, and I couldn't turn back either, with all those people behind me, giggling back of me, poking fun of my clothes. Oh dear, dear, I had to walk straight forward, past the last entry, and into that merciless sunlight. Oh, it beat down on me, scorching me, worms, oh Jesus. All over my face, my body. I, I tried to walk on fast, but it was easy, and they kept closer behind me. I, I stumbled, I nearly fell, and all of them burst out laughing. My face turned so horribly red, it got so red and wet. I knew how ugly it was, you know, that merciless glare. To hide in. Then, their automobile drove up in front of their house, right where I had to pass by it. And she stepped out in white, so fresh and easy, her stomach round with a baby, the first of the six. Oh, God. And he stood smiling behind her, white and easy and cool. Waiting for me, waiting! I had to give up. What else could I do? I couldn't turn back. Could I? No. I said, Dear God, strike me dead!
what she did. She stretched out her hand to stop me. And he, he stepped up straight in front of me, smiling, blocking the wall with his terrible big white body. Lucretia, he said, Lucretia Collins. I, I tried to speak, but I couldn't. The brain, because of my body, I, I covered my face and then ran. Ran! 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 Till I reached the end of the block. And the other trees start the game. and the human and come here. I saw him one day in the back of the church. I wasn't sure, but it was. The night after that was the night that he first broke in and indulged his senses with me. He doesn't realize that I changed. But I can feel again the way that I used to feel. Now that he has got six children by the Cincinnati girl, six children, <laughs> think of that, six. I don't know what he'll say, but he knows another one's coming. He'll probably blame me for that, because a man always does, in spite of the fact that he forced did you say a baby, Miss Collins? Yes. An expecting child. Yes. Anche se non è legittimo, ti permette di ricordare il padre di Rosa. Assolutamente, signorina. Un bambino è innocente e puro, comunque senza tutto. Per questo ho intenzione di disporre della piccola eredità lasciata da mia cugina Ethel per dare al bambino una educazione privata che lo mette al riparo della cattiva influenza della Chiesa Cristiana. Voglio essere sicura che non cresca all'ombra della croce per dover poi camminare sui marciapiedi bruciati dal solleone. Eh, C'è qualcuno che vuole salire? Sì, signorina. Sarebbe meglio andare da qualche altra parte. Eh? Magari ne avessi la forza, ma non l'ho. E poi sono così abituata a stare qui. La gente fuori è sempre così difficile da affrontare. Oh, forse lei non dovrà affrontare nessuno, signorina Collins. Vengono qui e si arrabbiano. Gli agenti che vengono ad arrestare Riccardo li mandi qui. Ho intenzione di non denunciare, signor Patti.
later. I'm going away for a while. But don't worry. I'll be back. I have a secret to tell you. Love. Lucretia. Turn out the bedroom light and close the window. <laughs>
arriva un nuovo identità che va a come si chiama? Vanni. Non aveva scoperto un nuovo brevetto per utilizzare i detriti del petrolio? L'ha scoperto o non l'ha scoperto? Ma che significa? Lo sai come Vanni? Scopre qualche cosa, trova i finanziatori, poi va tutta all'aria e finisce in tribunale. Poi dice che non voglia la mia pausa. Hanno tutti qualche cosa, perché senza essere delle cime sanno benissimo che la vecchia sta per tirare le cuoia da un momento all'altro e nessuno vuole trovarsi lo si propone. L'hai detto. E lo pioppano me. Non urlare. Sono il capo espiatorio. Non urlare, non urlare.
E se nessuno di questi garba alla signora, ci sono nella regione altre case che la potranno ospitare. Non ha che l'imbarazzo della scelta. Domani mattina a buon'ora, carico le sue cose in macchina e la scarrozzo dove le fa più comodo. Non è semplice e chiaro così, senza tanti peli sulla lingua. Se Rosa non è una stupida, ha contato le stanze di questa casa e lo sa che io sono nervoso, che lavoro e che un lavoratore deve nutrirsi. E che la casa è di chi è padrone. E chi è padrone fa quello che gli pare in casa sua. Dimmi santissimo, se questo non è il modo più semplice, chiaro e lampante di sistemare la questione, allora, allora io me ne lavo le mani e arrangiatevi un po' voi altre donne a parlarne fra di voi. Sì, signore, io... Altro oso remains in the York. Her face is somberly but quite respectful. She looks wonderingly at the sky, then back at the house beginning to shrink into darkness, then back at the sky from which the darkness is coming, and each with the, some unflinching but troubled expression. Mises and nephews and cousins, like pages of an hour, are rapidly turned through her mind. Some of them loved as children, but none of them really her children, and all of them curiously and in full of the devotion that she has offered so freely, as if she had always carried them down full of forces that no one had ever offered a base to receive.
Ciao! Chi sei? Non mi parlare, prima che casco. Prendimi... Prendimi testa matta, per favore. No. Oh, se no la rompo quando cado. Non... Resisterò molto ancora, che dici? No. Ah. Ah, lo perdo, lo perdo! È l'equilibrio. No, 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 non mi toccare. Devi riuscirci da soli, se no non vale. Oh. Io non so che cosa mi renda così nervosa. Lo vedi? Lo vedi quel serbatoio laggiù in fondo? Va! Eh, è il massimo che ho fatto senza mai cadere. Cioè, beh, se riesco... Se riesco ad arrivare fino, fino a quel parola... Oh! Ti sei fatta male? Meno male che hanno messo le calze di seta. Sputaci sopra, così non brucia. Così si curano le bestie, sai, si leccano le ferite. Lo so. E chi ci ha rimesso di più è il mio braccialetto, fatto saltare un diamante. Che sarà? Ma e come lo ritrovi in mezzo a tutto questo corpo? Non lo so. Brillava molto. Ma non ero quello diamante. E tu che ne sai? Oh, ci vuol poco, se no non te ne astudresti a spasso per i binari della ferrovia con una bambola sbrindellata e un pezzo di banana mare. Chi te lo dice? Potrei essere un tipo strano. What's your name? No. Mine is Willy. We both could voice names. How do you know that? I was expected to be a boy, but I wasn't. <laughs> They had one girl already. Alba. She was my sister. Why ain't she at school? I thought it was going to be windy, so I could fly my kite. Your kite? What made you think that? Because the sky was so white. Is that a sign? Mm -hmm. No. been swept off with a broom, don't it? Yeah. It's perfectly white. It's white as a clean piece of paper. But there is no enough. It's up to high for us to fill it. It's way, way up in the attic. Sweeping the dust off the furniture up there. Why ain't you at school? Oh, I keep you waiting. Two years ago this week. Che classe hai fatto? Vita. La signorina presto. <ride> Già? <ride> uh, credeva sempre che avessi le mani sporche. Ti chiedo non ti detto che era carbone, sai? A furia di cadere del binario. È severa? No. È acida perché non ha mai trovato marito. Oh, come? Non mi sarà mai capitato uno, è così. Ho toccato a insegnare in quinta per tutta la vita. E cominciavo a disegnare l'algebra. Siccome me ne strafottevo di tutti gli x uguali, allora tanti saluti. Beh, non ti educherai andando in una spazio per i binari della sera. Ah, nemmeno tu con il tuo filone. E poi in cosa? What a girl needs to get a lovely special training. I learned all of that from my sister Alba. She had a wonderful popularity with the railroad men. Train engineers? Engineers, firemen, conductors. Even the freight superintendent. We run a boarding house for the railroad men. <laughs> And she was, I guess you might say, the main attraction. <laughs> Beautiful. Jesus, she looked like a movie star. <laughs> Your sister. Uh, <laughs> One of them used to bring her regular after each run. A great big heart shaped box of assorted chocolates. Sweet. 
have some high old times in that big yellow house. I bet you did. Musical instruments going all of the time. Instruments? What kind? Piano. Victoria. Hawaiian steel guitar. Everyone played on something. But now it's awful quiet. You don't hear a sound from there, do you? No. Is it tempting? Except for me. They got a big sign stuck. What does it say? This property is condemned. Superintendent. Oh. 
they all disappear. Pray the diamond and stuck her expenses, I guess. And now they turn up again, all of them, like a bunch of bad pennies. <laughs> they took me out places at night. I've got to be popular now. To parties and dances and all of the railroad affairs. Look in here. What? I can do bombs. Frank Water said that, huh? You know. You know what? You took him inside and asked for him in the clothes off. Perché quelli di testa matta hanno bisogno di lasciarlo. Ma ho paura a lavarli perché li si può staccare la testa per avere tutta la stessa da scrani. Allora si comporta come una scema. Fai, ah, dice le cose più vergognose. Perché non lo fai con me? Cosa? Incollare le tue fortune. No, quello che fanno con la Perché allora ero sola e adesso non lo sono più. Anzi, dillo pure a Frank Waters. Sì, che io ho ereditato tutti gli innamorati di mia sorella. Nasco con uomini. Hanno posti di responsabilità. The same as the old one of ours. 
I'm going to dance this with them at Moonlight Casino. All night I'll be dancing. And come home drunk in the morning. We'll have serenades with all kinds of musical instruments. Trumpet and trombones. And a wild steel guitar. And the sky will be wide. Like this. Will it? White as a clean piece of paper. I draw pictures on it. Will you? <coughs> pictures of what? Me dancing with the freight superintendent in a pair of painted kid shoes with French heels on them as high as telegraph poles. <laughs> they, they, they play my favorite music, your fan. <laughs> the same as others. <laughs> you are the only star in my blue heaven. <laughs>
years ago, a little more than two years ago, Alessandro sent me an email and said, we have done this production in Italy, and we won some prizes, and we would be interested in performing it at the Tennessee Williams Festival. And I said to her, well, this year won't work, but next year we're doing Tennessee Williams and music, and that will be perfect. And so last year, the day after the festival closed last year, I emailed her and said, please come. And so a year later, here they are, and I am very happy. So it arrived in my email. And so I'm, I'm going to read it because it was really funny. Okay, here we go. Begin forwarded message. The Pitch 2012. We never do this. Never. Thank you for coming. Dot, dot, dot. I am something personal about your relationship to the show. <laughs> 